participants. Good evening. Welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Fine. Nice. I'm tired, teacher. You are what? I'm tired. Ah, you're tired. I imagine Marco Adonai. Yeah. Yeah, be, because he is, uh, how do you say, cierre? Yeah, it's a month closing. Yes, month closing. Yeah, the monthly closing, yeah, of the year, of the year, of the month, I mean, yeah. Mm -hmm. Yes, I imagine. Mm -hmm. But lucky that. Well, happy that you are in here in the class once again. So, yeah, once we finish the class, you can go and rest. <laughs> okay. <laughs> nice, nice, nice. All right, so it's time already. And we're going to begin with our video conference for today. Our session, um, yeah, our session for today. So I hope everybody is doing really, really great this night. And we are going to start. Espero que todos estén muy bien esta noche. Qué bueno verlos, qué bueno tenerles por acá. Y pues, um, iniciamos. OK. Yes, we start. Iniciamos nuestra videoconference number. What number? ¿Qué número de videoconferencia sería? What number? Nine. Number nine, right? Number nine. So imagine how far we have come, we have reached. So we are in the video conference number nine. We have a dance a lot, which is great. So we're going to um, start. Today we continue working with the topic that we started in yesterday's class related to the routines, right? So the topic for today, it's called Vocabulary Practice Daily Routines. Mm, yes, so this is basically the follow-up of what we started yesterday. Uh, as you may remember, in yesterday's class, we described um, some of the most common daily activities, routines that we have in our jobs, routines that we have in um, well in our jobs in our uh, homes as well so today we're gonna focus on describing more examples and we're going to uh, see other structures right to use them to, to like kind of put these ideas into one whole thing so I'm so happy that you are here welcome and then we start right now. Yes. So uh, we're going to be able to uh, practice the vocabulary of daily routines by identifying the uses of simple present statements in routines, right? With routines. So this is the topic for today, vocabulary practice, daily routines. Yes. And we are going to start by discussing this three questions. We are presenting right now three different questions and we are going to discuss them as they are supposed to, to be, right? It takes some minutes to answer them, to answer the three questions and then we share as a whole class. Question number one says, what are three activities you do on Mondays? It shouldn't be one, it shouldn't be two, it has to be three three different activities that you do on Mondays. Then we have how many times, how many times a day do you check your email? How many times? And which are some of the routines, or, or well in this, which are some of your routines at work? So that is what we're gonna be um, asking and answering within the class. So. Do me a big favor, please, before we start into this as a whole thing, please answer these three questions in your notebook and then we check them together. Please. Do so and then we check together your answers. 
I don't know if you have questions about any of these um, questions. I don't know if I um, had to explain what they are about, what they mean. Are these questions clear to you? Están claras esas tres preguntas para ustedes? Are they clear? Yes? It's clear, oh. teacher. It's clear. Clear? Okay. No mucho, teacher. Okay. Uh, nice. So you have to answer these three questions. The first one is what are three activities you do on Monday? ¿Cuáles son tres actividades que hace los lunes? How many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces al día revisa su correo? And which are some of your routines at work? ¿Cuáles son algunas de sus rutinas en el trabajo? Is it clear? Thank you, teacher. Mm -hmm. Eh, las tenemos que son You're preguntas, not, ¿verdad? Las yes. tenemos que contestar en inglés. Yes. Sí, ¿verdad? Ok. Gracias. Ok. Okay, good evening for the ones who are just joining. This is what we're doing. We are responding these three questions in good our evening. Lives. Good evening, good evening, Ariel. We are answering these three questions in our notebooks. So that is what we're doing right now. Okay. Answering. Okay, in the meantime, I'm calling the attendance. So be ready, please, to say um, uh, your name. Well, if you listen to your name, please um, write down in there. Well, you have to say present, right? That's all you have to do. Excellent.
Okay, so let's see. Alba Janet Lopez Avalos. Present teacher. Thank you. Uh, Delmi Isabel Dera Salguero. Present teacher. Mm -hmm. Thank you. Debbie Stephanie Ramos Ramos. Present teacher. Thank you very much. Uh, Daisy Carolina Sanchez Neto. Present. Thank you. Thank you. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Okay. Okay. Iris Leticia eh, Hernández Ventura. Present. Thank you very much. Thank you. Uh, Jose Ernesto Mezquita Bautista. Josué David Gil Márquez. Present. Thank you. Present, present teacher. Ok. Juan Diego López Palacios. Present teacher. Ok. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher, present. Thank you. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Okay. Melida Isabel Bonilla Ventura. Present Lee. Excellent. Natanael Rivera Romero. En el chat le escribió yeah. teacher. Ajá. Ok. Ok, Natanael. Excellent. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present. Ok. Eh, Cecia Gemima Pérez Sirios. Jacqueline Saraí Rivas. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present teacher. Ok. Eh, Janet Altagracia Márquez Ramírez. Present teacher. Nice, nice. Excellent. Um, can I ask you for a big favor? <laughs> Les quiero pedir un favor, <laughs> pero no los quiero interrumpir. Bueno, los voy a interrumpir un minuto. <laughs> no me digan teacher o, 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 o lic o licenciado. Llámeme Kevin. Me siento más cómodo si me dicen Kevin. Solo así, Kevin. <laughs> Gracias. Teacher, okay. but I'm saying English. <laughs> yeah, teacher, yeah, but you can call me Kevin, not a problem. I mean, okay. Yeah. okay. I feel more like comfortable. Me siento más cómodo así. Yes. <laughs> okay. Yeah. Okay. So you finish, students? Finish, finish? Uh huh. Sorry, Kevin. Yes, Kevin. <laughs> nice. Finish, finish. Yes. Nice. Eh, es que la verdad casi nunca me ha gustado. Eh, me gusta más que me digan por el nombre. No, no mucho me gusta que me digan Lee o, o algo así. No sé. <laughs> okay. So, sí, la mía. <laughs> Lo siento. Okay. So, yeah. Es más fácil si me dicen Kevin. Okay. Um, nice, students. So, uh, well, we're going to discuss together what are three activities that you do on Monday. Let me see, uh, Josué David Marquez. What are three activities that you do on Mondays? Uh, la, number one, I running in the at deck. Uh, I go running in the in the at down. La madrugada, down. At dawn. At dawn. Dawn. 
-hmm. Okay, dull. Mm -hmm. Down. Down. Okay. In Another check, activity? Mm -hmm. I check the homework they my student. Okay, I check the homework of my students. Okay. Are you a teacher, Jose? Yes, teacher. Nice, excellent. Yes. I drink uh, tea in the afternoon. Excellent. Very good. Thank you, Josué. Thank you. Eh, una consulta. Yes. Cuando yo quiero decir aula como una escuela, no puedo decir room high school, va. O sí. Class room. No. Class room. Class room. Yeah. Aula. Ah. Gracias. Say class, man. Uh -huh. yeah. Yeah. That's okay. Nice. A uh, Josué, who follows the activity? ¿Quién sigue con la actividad, Josué? Janet Altagracia. Ok. Janet. Is Janet in here? No creo que Janet. Ah, sí, 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 sí. sí. No. Quiero ver. Yes, Janet. There she is. Ajá. Ok. Hola. Me había perdido del radar. <laughs> Sorry. Ok. Janet. Es que tengo conexión inestable por la lluvia. Ah, okay. Ya. Yeah. Okay. Um, no, no comprendí qué que, que fue lo que me pidió. No, okay. eh, the second question. La segunda pregunta. Second question. How many, how many times do you check your email? Uh, Three or um, four. Uh, uh -huh. I check my email. I check my email. From three. From three. Three. And four. four. Times. Times. Mm -hmm. Excellent. Very good. Thank you. Janet, who follows up the activity? Can see it, Janet. Um, Mr. Ariel. Okay. Uh -huh. Nestor Ariel. Okay. Nestor. Yes. Routine at work. Okay. Okay. My routines at work are that I do. Yes. Uh, First one is, is a ch checks all the all, all the, the report. I check then, all the reports, okay. Then I have a psychology class. Psychology and, class. Yes. Okay. And after that, I have a meeting. After that, I have a meeting. Okay. Mm -hmm. Yes. Very good. Who continues, Nestor Ariel? Can see you? Okay, let me see. Um, um, Iris Hernandez. Iris, okay, Iris. Iris, Iris. Yeah. Um, okay, what activities do you do on Mondays? Mm, I am to work. Uh, play work. with. Uh, uh -huh. Play with uh, two baby girls. Okay, I play with two baby girls. What else? What else do you do? Mm. Do you study? Do you work? Uh, do you check emails? Check your mails. Okay, I check emails. Excellent. Okay, students, very good. Thank you very much. That is the idea. Nice. So uh, we're gonna complete this exercise together. This is like a review uh, of the third person singular. Este es un pequeño repaso del third person singular, dado que todavía ayer veía ciertas dudas, ¿verdad? Entonces escogí y preparé esta actividad como un refuerzo, como un reinforcement, para que ya quede bien eh, consolidado, bien claro de cómo es, ¿verdad? Esto. So, select 
them and complete them, please. Completémoslas entre todos. Then we see if they are correct or not. Please, please, please. Okay, okay. Select at least four because they are a lot. Sé que son muchas oraciones, son ocho, son ocho, pero seleccionen la mitad. Just four, okay? Select only four of them. Four of them only. Finish, Juan Diego. Yes, I finish. Yes, you finish. Okay. Excellent. Today, no homeworks, Daisy. From university, no. Yes, me dejado una, pero todavía tengo chance para el domingo. Ah, nice, excellent. <laughs> Así que nice, sí, ahí nice. estamos. And, and do, you, do you study university, but do you go or do you study at home? Home. Home, ah, okay. Yeah, because it's very difficult, right, to go. <laughs> yes. Mm -hmm.
Okay. Nice, Linda. No problem. Yes. So in this moment, you just have to select four, right? En este momento, solo van a seleccionar cuatro de las oraciones que están acá. Y las, eh, bueno, utilizan la third person singular, una de las reglas que veíamos del simple present para completarlo, ¿verdad? Yo les doy un pequeño ejemplo eh, a continuación. Por ejemplo, um, let's see, let's do number one. My brother, um, my brother, my brother speaks. Speaks three languages. Uh -huh. Yeah, my brother speaks three languages. And that's what they have to do with the others. Así es como deben de completar las restantes, ¿verdad? Yes. Nice. Thank uh, you, teacher. Okay. Excellent. Once you finish, let me know, please. So we can check it out together. Yes. Finish, teacher. All right. Excellent. Very good. Perfect. Finish. All right. Excellent. Yes. Yes. Okay, ready for checking the others? Listo para revisar las demás? Podemos revisar ya? Yes, sir. Okay. Bien, ustedes me las van dictando, ¿verdad? Yo voy a su ritmo. Ajá. Number two. Daniel watches. 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 His favorite program. Okay, repeat plus favorite. 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 Okay. Number three. Jennifer watches. Watches. Jennifer watches her hair every day. Watches her hair every day. Okay. Jennifer washes hair hair okay. every day. Aquí tenemos un eh, un cuarteto de palabras que suenan bien similares. Parece Escuchen sí. bien, ¿verdad? Por ejemplo, esas que están acá. Esta es watch, watch, watch. I watch TV. I watch my cell phone. I watch videos. Then we have wash, like when you put water and soap and you are there um, cleaning, right? For example, doing the dishes. Washes, wash, wash. Listen to the difference between one and another. Wash, 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 wash. Is it clear the difference? Yes. Yeah? Yes. Okay, nice. Then we have hair, 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 hair. Sir, sure, pero aquí no hay mucha diferencia. Suena casi que igual. Es correcto. Prácticamente hair. suena igual. Solo que uno es un... Hair. Exactly. Uno es un possessive pronoun. ¿Verdad? No, un possessive adjective, lo que veíamos anteriormente de hair, hair. Su cabello. Hair, hair. Ok. Jennifer washes hair, hair every day. Hair, hair. Hair, hair. Number four. Ajá. Uh -huh. What is oh, number four? Ryan goes. Ryan goes. Ryan goes. goes. Yes, Ryan goes to church every Sunday. Every Sunday. Yes. Every Sunday. That's correct. That is totally correct. Number five. My sister does, does her homework after uh, school. Okay. After school. My sister does his does her homework after school. My sister does her homework after school. Yes. Uh, number six, my father not like fast food. My father does not like fast 
fast food. Okay. My father does not or doesn't like fast food, right? Yes. Excellent. Number seven. Your uncle. Your uncle. Don't work. Work here. Okay, your or uncle. Your uncle doesn't. Doesn't work, work here. No trabaja aquí, right? Your uncle doesn't work here. Yes. In number eight, Luis. Luis. Not cool. Teaches, right? Yes. Teacher English. In Luis teaches English in our school. Very good. That is how it should be done. Yes. Perfect. Questions about this? Dudas sobre este exercise? Yes? No? Are there any questions? Hay alguna duda? No. No questions. Everything clear? Todo claro entonces? Bien. Yes. Excellent. Nice, nice, nice. So let's proceed. Let's continue. Yes. Uh, well, so here we have some of the questions that we also practiced, right, in the previous classes. Does Marta send emails? Well, I want you to read them all. Quiero que los lean uno uno. So, el primero, please, Daisy. Does Marta send emails? Uh -huh. And the answer? Yes, she does uh, okay. send emails. Okay. And no, she doesn't send emails. Okay, solo una me dice. Yes or no? Ajá. Ok, yo creo que iba a buscar los dos. <risa> yes. el, el, cualquiera, Cual, ahorita cualquiera de los dos. Yes. Roxana, number two. Does Liliana visit clients? Clients, repeat, clients. Clients. Mm -hmm. Does Liliana visit clients? In the answer? Yes. Yes, I does. Mm. Yes. I, Liliana? Yes. Yes. Here. No. Acuérdense mm -hmm. que es I, no. you, he. She. Ajá. Entonces yes, sería con... Yes, she, he. Yes, she. This. Yes, she is. Yes, she is. Are fine. you sure? Ajá, piensa, Roxana. ¿Cómo sería? Yes, she. Veamos la pregunta. Dice, does Liliana visit clients? ¿Cuál es el verb, el auxiliary verb? ¿Cuál es el verbo auxiliar acá? Yes, I does. No, ok, vaya. Veamos. ¿Cuál es el verbo auxiliar acá? Does or visit? Visit. visit. No, este no es no, el no, no. Es dos. Es dos. Es dos. Ok, vamos despacio. Tranquilo. Mm -hmm. Tranquilo. Escuchen la explicación. Tranquilo. Visit is the action verb. Ok. Visit representa el verbo acción. Visitar. Entonces el auxiliar es does. Entonces, si la pregunta es: ¿Does Liliana visit clients? Su respuesta es yes. Entonces, yes. ¿con qué pronoun? ¿Con qué pronoun she, puedo cambiar she, Liliana? Yes, she. She. Yes. Y el auxiliary, yes. entonces, ¿cuál sería? Yes, she. Yes. Ajá. Yes, he does. Exactly. Yes, she does. Y si es en negativo, sería no. No, she doesn't. Exactly. Ok. Thank you, Roxana. Okay. Very Thank good. You. Alba, Janet. Janet, number three, please. Does Jose work on the payroll? Okay. Does Jose work on the payroll? 
Uh, yes, he, he doesn't. Yes, he on doesn't. The on the payroll. Mm, yes, he doesn't. Segura. I know. Yes. No, 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 no. no. It's, uh, yes, he does on the, on the payroll. Okay, solo sería, yes, he does. Uh -huh. Yes, he does. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yes, he does. Okay. People, eh, recuerden, no sé si recuerdan este tema. Eh, lo vimos el jueves y parte del viernes pasado. Recuerden. Eh, recuerden que tienen que escribirlo así. Vale, les voy a dar un ejemplo por acá. Se lo voy a escribir para que tengan una mejor idea de lo que estamos hablando. Eh, por ejemplo, Does Mario eat bananas? Entonces, ¿cómo voy a responder? Yes, he. Pide de madre. Yes, he does. No, he doesn't. Right? Yes, he does. No, he doesn't. ¿Por qué? ¿Por qué voy a responder eso? ¿Por qué voy a colocar así? Bien, sencillo. Primero, porque das es mi auxiliary verb. Primero. Segundo, porque aquí tengo a Mario. Y Mario significa he. Entonces, la forma negativa de das es doesn't. Afirmative, right? Afirmative in negative. Does Mario eat bananas? Yes, he does. No, he doesn't. Así me voy a quedar respondiéndolo. Ok, participants. Is it clear? ¿Está claro? Yes, teacher. Yeah? Mm -hmm. Yes. Ok. Nice. Excellent. Bien. Hasta ahí vamos bien. Super. Super, 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 super. Yes. Eh, does... Uh, ¿Con quién estaba? Con Alba, ¿verdad? Alba, Janet. Yes, right. Ajá, ok. Alba, me lo lee otra vez y me lo responde, please. Sí. Eh, does José work on the payroll? Yes, he does. Yes, he does. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Uh, Linda. Number four, Linda. Mm, does Maria type report? Reports. Mm, report. Mm -hmm. Does Maria type reports? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, thank you. Um, let me see, Juan Diego. Um, yes, but I have a, a question. Okay. Uh, with what I mean, payroll. This one, payroll. Yes, what is payroll? This means planilla. Oh, okay. Uh -huh. Where all your names are in there and there appears your salary, your discounts, the AFP, the ease, all of that. Mm -hmm. Okay, thank yes. you. Sir. Excellent, very good. Very, very good. Nice. Uh, Josue, can you read number five, please? Does Josue super, supervise, supervisor? Supervise, supervise. Supervise the new personnel. Personil. Personil. Uh -huh. Personil. And the answer? No, he doesn't. Aunque yo no, me llamo José, he... pero como estoy hablando de otro José, va. Ok. <laughs> no, he doesn't. No, he doesn't, ok. Yes. Does Josué supervise the new personil? 
repitan todas esta palabra y si pueden escribanla por favor en su banco de vocabulary su banco de vocabulario personal 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 uh -huh. personal means workers employees right personal el nuevo personal the new personal yes Yes, thank you. Um, let me see. Melida, the next one, please. Number six, Melida. Personal. Uh huh. Das Ivan, esa es verdad. Correct, yes. Das Ivan es. Star work at 7 a.m. Mm -hmm. um, yes, he does. Yes, he does. Okay. Thank you. Thank you very much. Um, let me see. Please, Patricia, number seven. Pat Number seven, Patricia. Yes. Uh, does Margarita have meetings on Monday? Yes, she does. Yes, she does. Excellent. Thank you. Uh, let me see. Adonai. Number eight, please. Adonai. Okay, teacher. Um, does Ricardo finish work at 5 p.m.? Yes, he does. Excellent. Yes, he does. Excellent. Tell me. Number eight, nine, please. Yeah, number nine. Uh, does Carla work in a big company? Yes, he does. Perdón. Yes, uh -huh. he does. Yes, he? She does. Ah, okay. Yes, she does. Mm -hmm. Yes. Yes. Yes, she does. Questions about these people? Teacher, I, ha I have a question. Ah. Es con respecto a cuando se dice la hora. Ajá. He escuchado que dicen cuando es una hora, eh, por ejemplo, la siete que tiene ahí. Eh, cuando dicen, eh, por ejemplo, seven o'clock. Ya. Yeah. ¿En, qué, ¿En qué momento se utiliza? O sea, ¿cómo voy a saber si son las 7 de la mañana o las 7 de la noche? The context, because it says uh, seven o'clock a.m. 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 significa mañana. Ajá. Siempre AM, punto, afternoon. Ajá. Esto le da el indicativo. AM. Ajá. Morning. Mañana. Okay. AM. Mm -hmm. Thank you. Kevin, I have a question. <laughs> yes. Ajá. Um, ¿Hay alguna forma de decir la hora como no, digamos, no tan correcto, sino como un poco más? O siempre hay que pronunciar el AM. PM. PM, yeah. PM, siempre. Always. Mm -hmm. okay. You have to pronounce it. Sí, siempre deben de pronunciarlo. Ok. Somebody else? ¿Alguien más? Another question? ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero no era question. Ok. Sino que siempre con referencia a lo que decía Delmi. Uh -huh. Cuando decía lo de la hora. El uh -huh. clock se utiliza más que todo cuando es una hora exacta. O sea, como exacto. decía, hay 7, 5. O sea, uh -huh. a veces no lleva 15, 5 o algo así. No. Entonces, sí. Exacto. That is correct. Uh -huh. yes, clock, sí. it means O sharp. Uh -huh. Sí, es que eso de que es... Eh, en punto. Exacto, sí, lo tenía uh -huh. claro, pero no tenía claro que te, se tenía que decir, por ejemplo... IM, PM. IM, que iba agregado el AM o el PM. Eso le da un indicativo que si es de la mañana o de la tarde. AM o PM. Uh -huh. 
Yes. Uh -huh. De hecho, vamos a ver, la próxima semana empezamos a ver eso de las horas. Entonces vamos a ver todo eso de las reglas. Igual, ¿verdad? Les voy a pedir que tengan un su reloj a la mano eh, para que puedan practicar, ¿verdad? Yes. Nice. Para que puedan ustedes practice. So, very, very good. Excellent. Nice. Very good, good practice, good ideas. Muy bien, vamos súper bien con eso. Me parece muy bien. Esto es algo de lo que ya trabajamos, solo para recordarles este vocabulario, porque lo vamos a volver a utilizar. ¿Se recuerdan de esto? Do you remember this? ¿Se recuerdan este movimiento yes. de, de yes. cabeza que nos dio todos? Yes. 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 Right. yes. Nice. Check emails, type a letter, write a report, attend a meeting, right? Yes. And we also work with call clients, organize meetings, and read a report. Yes, very good. So in this time, you will have to um, create questions. Well, you don't have to create questions because they are here. You just have to respond them with a yes or no. Algo bien sencillo. Responding them using yes or no. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Right? So you're going to be giving answers like that. Van a estar dando respuestas de esa naturaleza. Eh, yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Okay? Okay, okay, okay. Nice. Um, questions, people? Pregunta sobre esto. Yes, no. Vamos a realizar preguntas. No, porque ya no, las tengo acá. Sí, ya se las traje hechas. Entonces ustedes responden si yes o no. Cuando ya tengan okay. esas respuestas, me avisan porque vamos a hacer algo con esas respuestas. Yes. Please, 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 please. Muy sorry.
did you finish? Yes, sir. Yes. Okay. Nice. Excellent. Super. Finish. Super. Excellent. Very good. Good, 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 good. Mm -hmm. Nice. Excellent. So let me see. Jose Bautista. Jose. Teacher, aquí estoy, teacher. Excellent. <laughs> eh, para ah, pero el teacher me quemó, me quemó. Pero ah, dígame, dígame. No le he preguntado todavía. <laughs> ok. So, bien, ese es un pequeño, no examencito oral, pero sí quiero ver eh, qué tanto eh, me han eh, seguido la línea, ¿verdad? Con estos temas. Entonces, quiero saber, José Bautista, what is your boss name? Eh, boss name is Irma Leticia. Okay. Do you send emails to your boss, José? ¿Quiere la verdad o quiere la mentira? <laughs> I want an answer in English. Okay. Um, she is no see the email. She uh, no sé si lo dije bien. Uh -huh. She. Ella no ve los correos de nosotros. Okay. Uh, uh -huh. She doesn't see. She doesn't emails. eat the emails. Excellent. Yes. Excellent, Jose. Very good. Nice. Por, por poco y hago catarse. <laughs> no, muy bien. Eso muy bien. Yes. Yes. Mm -hmm. You didn't burn out. Ya ve que no se quemó como usted dice. No. <laughs> okay. Me puse nervioso, me puse nervioso. No. <laughs> okay. Uh, let me see. Uh, Juan Diego. Yes. Juan Diego. One activity that you do that you do in your job is one activity uh, I prepare the taxes for pay of the company. Okay. Do you attend meetings on Friday? No, I don't. No, I don't. No, I don't. I don't. Okay, excellent. Thank you very much. Debbie Ramos. Do you organize yes. projects during the week? No, I don't. No, you don't. Okay. Do you participate in projects from your company, Debbie? Uh, yes. Uh, in algunos, teacher, ¿cómo sería? In some of them. In some say. Yes. Uh, in some of them. Excellent. Very good. Thank you, Debbie. Nice. Okay. Also, David. Yes, thank you very much. Thank you. Um, uh, meetings is uh, reuniones. Uh -huh. Meetings, reuniones. Mm -hmm. Yes. Patricia. Yes. Uh, hello, Patricia. Does, hello. Do you call clients on Saturday? <coughs> No, I don't. No, I don't. Why? Por qué? Uh -huh. No. I am manager quality control. Ah, okay. No. So you don't have to do that. Not your job. Okay. Yeah. Mm -hmm. Excellent. Super, 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 super. Muy bien. Excellent. I like it. Yes, very, 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 very good. Excellent, super bien. Nice. Very good students, nice practice, muy bien. We are doing very good practice with this. Yes, excellent, 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 excellent. So, um, great. Mm, permitan. Mm, no es esta la lámina que quiero ahorita y si paso la lámina les voy a mostrar todas las respuestas entonces entonces 
Ah, perdón, no ya me acordé de lo que puedo hacer. No, tranquilo. Ahí está. Give me a second. No era esta la lámina que quería. O sea, sí la vamos a trabajar, pero todavía no. That's not what I want. Ok, nice, excellent. Um, let me see. There you are. Muy bien. Yeah. Ahora sí les proyecto lo que sí quiero que vean, lo que sí quiero que trabajen. It's this. We are completing this mini exercise, right? We are completing this mini exercise that gives you more examples, right? More, more examples, more, more examples related to this. Eso es como una practice, una práctica, una vez más, right? Affirmative statements, negative statements. Siempre vamos con routines, pero esta vez routines eh, enfocadas a su trabajo, right? She makes many phone calls. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Negative statements. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. So, complete this exercise, please. Completemos este pequeño ejercicio. Y ya lo demás que viene es solo speaking. Ya no van a escribir nada más. So, please complete it. Thank <laughs> you. 
I'm ready. Okay. Okay, Juan Diego, excellent. Thank you. Finish, students. Juan Diego has finished. I don't know the others. Have you finished? Hemos finalizado. Don't teacher. Finish. Don't? finish. Excellent. Nice. Great. Do you have the answers? Perfect. Nice. So let me uh, put you into groups, please. And I want you to please um, discuss and share your ideas. Quiero que compartan sus ideas y vean si tienen las mismas ideas o similares. Okay. So, diríjanse a sus salas de discusión, por favor, y um, discuten. Share your ideas. Discuten si, a ver si tienen las mismas ideas or not, right? Please. Ya. Hey. Porque estaba viendo que en el cuadrito que dice chicks make is money from Kai 
aquí solo le agregaron una S. Porque Pero aquí son dice, ellas. M Pero, S. Ah, no, creo que el verbo no se modifica. Aquí son solo ellas. Solo se le agrega la S. No se le agrega nada. Queda el verbo. ¿Por cuál? Son... Ah, ya. Es Porque especial es ese verbo, entonces. Es they. Uh -huh, they. They ask. They, they ask for the signature every Friday. Solo se le agrega a uh, he, she, it. Entonces, the, they ask. They. Queda como Amy and Teresa ask. Sin la S, for the mm -hmm. signature every Friday. O alguien tiene algo diferente, porque eh, no se modifica el verbo. El verbo queda. ¿Por qué decía eh, Patricia que no se modifica? Disculpe, no lo escuché bien. Porque se modifica cuando son terceras personas. Ajá. Cuando él, ella, también se está refiriendo a una cosa. Ajá, porque aquí son ellas, dos. Yo, por, yo pensaba que por eso se le agregaba la S. No, porque... Por ser tercera persona. Es singular, no es plural. Cuando se va a usar plural, son ellas, they, are, eh, they, o we. En este caso habla de they. No, se están involucrando dos, dos personas. Son ya ellos o ellas. ¿Cómo quedaría? Podrían escribirlo. Pues, o sea, el verbo entiendo yo que cuando es así no se modifica. O se queda el verbo Ay, va No se puede escribir más. ¿no? Ahí creo que se puede escribir. <risa> Quiero ver. Ah, el, con el, no, con no el lapicero ahí. Sería ASK. Es ASK. Pregunta. No me interesa. Participo en la tuya. Every day. Every Friday. O sea, queda igual. Uh -huh, queda igual. En el tercero, ¿cómo les quedó? Dice Helen Dasen. Dasen Kai. No, no sé. Igual no modifican el, el verbo, ¿verdad? No, no porque es un auxiliar que es el Dasen. Dasen. Contractado o sea, se pone, ¿verdad? Helen bueno, se puede poner de, de las dos formas. Dasen Kai. Pero aquí. En el ejemplo sí dice que está contactado el not. No. Solo el derecho solo está no. ¿Por qué no sale el contactado? No, no veo el dase. Pasa o que lleva una negativa donde dice no, Helen no, no se puede poner, por eso lleva el auxiliar. Ahí el dos. Decir, Helen das, uh -huh. El dos es Helen das, dasen, caldesign, determining, ¿no? un weekend. Mm, ya. Yeah. Teacher. Hello. Kevin. Hello, Kevin. Um, we have uh, 
¿Cómo sería? Duda. Dudes. Dudes. Ajá. En la Amy. número dos de Amy en Teresa. Tenemos dudas si es con, no. le agregamos la S. En la AX, porque no es tercera persona o... Bueno, yo no le oigo nada, teacher. ¿Desde qué es lo que piensa? I don't hear, teacher. What do you think? ¿Qué creen ustedes que lleva ahí? Yo creo que no se le agrega porque no es tercera persona. Ajá, ok. Pero no... Ok. Se dice que sí, Wonder. Yes. No, no, no. 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 Okay. no. Daisy. Yo digo que no, teacher. Sí, es que ya no. teníamos la duda porque yo le había puesto eso, pero sí, este, después ahí ella nos dijo que no es esa ajá. persona. Okay. Entonces, no, no, y pisa. caímos así como en razón de que también, ajá, no. Aunque ¿Quieren? realmente, okay. como Amy y Teresa preguntan ah. la ajá. asignatura cada, ajá. cada viernes. Ok. Nice. Ajá. ¿Quieren, um, ¿Quieren saber la respuesta? Sí, yes, teacher. Yes. Yes. Okay, yes. Porque veo que ya, yes. ya están en crisis de, de saber la respuesta. ¿Les digo la respuesta? Sí. 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 En la sala principal les voy a dar la respuesta. Ah, <risa> no. Continúen que... pensando. Y tenemos, tenemos, ¿Tenemos otra también. Ajá. La, la número 6. Ajá. Es Ajá. De, de Mario Daskit. Ahí digamos que estamos bien. La, la, es la pregunta en lo último de Bye. Mario not give a record of the merchandise he. Bye. Bye. Es que lo... <risa> ya lo vamos estaba, a ver. Porque yo le estaba diciendo a ellas eh, y al compañero uh -huh. que ahí no podemos cambiarlo a y ahí ponerle y es? IES porque debe de anteceder una consonante. Y ahí lo antecede una vocal. Cambio. Y ahí lo antecede una vocal. Entonces por eso le decía yo que no se podía hacer ah, ese cambio. Ah, ok. Ok. Uh -huh. Interesante. Yes. Ya lo vamos a ver. Yeah. Permítanme monitorear los otros grupos, no? a ver cómo están. No son los únicos no grupos. Dice, no, no, no lo justo es... Y la es... explicación la da en la sala, ¿verdad? No, no, lo justo es que todos estemos sí, en sintonía, en la misma eh, <ríe> situación. So, yes, nice. De hecho, ahorita todos están en la misma situación porque todos los grupos están debatiendo ahorita. No, es que yo creo que es así por eso. Yes. Entonces, muy bien. Yes. Continue, please. One more minute and then I give you the answers. Ok. Yes. Ok. Yes, teacher. Yes. Teacher, uh, how do you uh, what is the pronoun the word sign sign signatures? What is the pronoun? Yes, yes, yes. Sign sign signat. Signatures. Yes. Ah, thanks. Signatures. Signatures, yes. Signatures, yes. What's the meaning the this word signature? Let me do it for you. Yes. Uh, permítame escribirse. Aquí está. 
es esto de acá. Uh, permítame, quiero. Uh, this is a signature, eh, Marco Adonai. Yes. Ok. Got it. ¿Estamos uh, claros? Uh, yes. ¿Le quieres una signature? Yeah, 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 yeah. Yes. Ah, okay. 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 Excellent. Thanks. Super. Yes. Um, excellent. You finish, right? Finalizamos, ¿verdad? Excellent. Yes. Thank you. Bien, entonces regresamos a nuestra sala a discutir lo que ya tenemos elaborado, ¿ok? Yes. Ok, Kevin. <laughs> nice. Okay, let's see together. Now, yes, let's revise. Mira, ahora sí, vamos a revisar, vamos a aclarar todas esas dudas, vamos a generar paz otra vez en sus mentes y corazones para que puedan dormir tranquilos y no se queden con esas dudas de cómo era, cómo iba, por qué, teacher, why. Okay, so nice, 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 excellent. Um, okay, so let me show you. Well, let's do it together. Como siempre, vamos a trabajarlo juntos. ¿verdad? Vamos a hacer esta revisión colectiva. Number one, he orders. Order. 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 He orders everything in the office. office. Yes, that's correct. Number two, Amy and Teresa ask us. Okay. Okay. Ask. ¿Cuál de las dos opciones sería? Number one or number two? Number two. Number, number two. Number one. Que era number one. Okay. Levanten su mano oh. electrónica, por favor. Su mano en, en, en la plataforma. Lo que dicen que es number one. Number one. Mm -hmm. Los que dicen que es number one, que es la primera, number one. Ok. Nice. Explain to me why. Explíquenme por qué deducen eso. Please, why do you think that is the answer? Teacher, we are talking about the plural. We are talking uh -huh. about Amy and Teresa. So that's why is ask. Ok. Uh -huh. No ask. Ok. Los demás que levantaron su mano están conformes con la explanation de Ariel. ¿Ya? Yeah? Yes. Ok. Yes. Yes. Nice. Yes. Excellent. Very good. Yes. Nice. Entonces, todos los demás que no levantaron la mano me dicen que es as. Con S al final, right? Yes. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ok. Perfect. Bien, entonces, veamos. Ta, 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 ta. <ríe> ok, so, in this case, en este caso, the correct answer is... Ask. Esa es la respuesta correcta. Why? Because we have Amy and Teresa. They can substitute by they. Podemos sustituir fácilmente a Amy y Teresa por el pronombre they, ellas, they. ellos, ellas, they. Amy and Teresa are co-workers. 
they teacher. are co-workers. It's a plural form. So yes. we cannot have with S. Uh, teacher, I have a doubt uh -huh. about the pronunciation. Uh, we can say uh, with uh, the C, Z. Um, us. Uh, us. They. They. Uh, no, I mean, I mean the, the plural. Uh, they. They. Right? It, it is in they because they. it's used with um, the other name. It means they. They. Uh huh. Yeah. They. With T H. They. The. the they. Uh huh. They the dia y they no. con Z, algo con Z de ellos. No, sería así. They, they. They. Ah, they. Ajá. Ok. Uh -huh. They, they. Se escucha bien parecido. ¿Verdad? A ver, acerquémonos un poquito más. They. They, 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 they. they. Ah, escuchen, escuchen, tranquilos, tranquilos. Ya le doy espacio para que lo digan ustedes. They, 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 they. My favorite day of the week is Saturday. They are my students. They, they, the, the, they. They. Is it clear? Yes, teacher. Okay. Uh huh. Roxana, clear? Sorry to say, always oh, teacher. Yeah, it's not a problem. <laughs> <laughs> not a problem. Yeah. Okay. Now let's continue then. Digamos. Uh, Helen. Doesn't call. Doesn't call. Doesn't call. Helen doesn't call. The design department, department on, weekends. on weekends. Number four, she. Please, 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 in the morning. morning. Yes. Number five. I. Please, 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 write a list with the things we need at 9 a.m. Yeah, I write a list with the things we need at 9 a.m. Mario. Doesn't keep, doesn't keep of merchandise. Doesn't merchandise. keep a record of the merchandise. Repeat, merchandise. 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 What is merchandise? What is that? Mercancia. Mm -hmm. Mercancia. Yes. Merchandise. He buys. buys. He buys. Buys. Buy. Sí, third person singular. He buys. Ajá, él compra. Uh -huh. Questions? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Do you have questions? Okay. No. No. Okay. Nice. How was it? Easy, difficult. ¿Cómo sintieron este ejercicio? Easy or difficult? Difficult. 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 Nice, nice, nice. Ustedes saben cómo tomarle captura a una algo de su pantalla. Saben cómo hacerlo. Yes. 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 Nice. Bien. Excellent. Super. Uh, 
Muy bien, sí, no vieron las respuestas. No, excelente. No, 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 no. No, nice. no. Casi, casi no. No, ¿verdad? No lo permití hacerlo. Bien. Ahora sí, este ejercicio es mmm, una mezcla, ya, para ir cerrando esta parte. Una mezcla de todo, prácticamente. De todo lo que hemos visto de routines. Siempre routine de su trabajo. Si se recuerdan, ayer enfocamos todas las routines solo de su casa, lo que ustedes hacen. Todas las rutinas de su casa. Hoy estamos enfocando todas las rutinas de su trabajo. ¿Ok? ¿Ya le tomaron captura? Yes. Sí. Ah, ¿todos le tomaron captura ya? Sí. Yes, teacher. Yes, yes teacher. Nice. Excellent. Super, super, super. Bien, igual. Yo se lo voy a compartir también eh, justo en estos momentos. En el chat le va a aparecer la captura. Por ahí les va a aparecer. Me indican, por favor, si les aparece. Espero que sí les aparezca. Yes. Nice. Eh, ok. So. Perfect. Bien. Entonces, ahorita se los estoy enviando. Quiero que guarden esa captura, por favor. Porque eh, la, van a, la van a trabajar en grupos. Ahorita no la van a trabajar solos. No, la van a trabajar en conjunto. Entonces, eh, bien sencillo. Uno de ustedes fácilmente en su grupo, en el grupo donde está, puede proyectar la imagen. Y entre todos socializan cuál sería la respuesta. Ahí les acabo de enviar la imagen. ¿La pueden ver en el chat? ¿Ya? Yes. yes, yes. Sí. Me indican, por favor, si las pueden ver. Yo no la veo. No, tan. Yes, teacher. Sí. Está en el chat. Se llama screenshot. Yes, Bien, igual. Entonces, alguien, uno de ustedes se va a encargar de proyectar la imagen en los grupos, en las salas de discusión y ahí ustedes van a resolver ese último ejercicio. ¿Ok? ¿Got it? ¿Estamos claros? Sí. Yes, yes. Entre yes, todos. Kevin. <risas> Entre todos, ¿ok? Nice. Y cuando vayan terminando, este ejercicio no lo vamos a revisar entre todos. Este ejercicio lo voy a ir revisando por grupo. Entonces les voy a asignar una pequeña nota por este ejercicio. Por eso es que vamos a hacer trabajo de todos, colectivamente. ¿Ok? ¿Got it? Ok. Ok. Entonces, ya les agregué en sus grupos. Van a estar trabajando todos en grupos diferentes. Y please, socialicen todos. Asegúrense de socializar todos. Y please, please, please. And work, right? Excellent. Super, super, super. Go, please. Pueden dirigirse ya. Please, my dear students.
Ajá, y donde dice anotar. ¡Ay! <risa> me dijo por el caso, pero esto me abruma. Eh, text. Yo creo que en los tres puntitos también está la atracción. Ahí está. Ahí está. Vale, y entonces... Me, ahí dijeron, es, wake, wake up. up. Ajá. Wake up. Eso. Wake up. Ya pere, ya pere. From Monday. Okay. Entonces, she, she go. She go. Go to, to work. She go to work. Go to work. Porque tenemos tres go para usar. Tiene. Ah, sí, quizás go. Fíjate que en mi conversación contigo. Dice en Claudia va con. Yo te pondría un link, pero no sé si ese será. Dame con. Con Dominic. No sé si alguien lo tiene diferente. Ahorita este que te mando ahí en tu WhatsApp. Eh, aquí sería Day. Yo, no, yo te lo envío a ti. Day. They go to have lunch together. And this? Creo. Creo que es para mí. They go to have lunch together. Lunch. Ellos van a tomar Tomate. una merienda juntos. Lunch together. Es que dice oh. como que hace llamada a los a sus clientes, entonces puede hacer calls. Client. Sí, verdad. No The client okay. her day. Y luego dice The time leads Lisa and Claudia. Uh. Aquí creo que es igual en el caso que hablaban en el ejemplo anterior de Amy es interesa solamente ellas. ajá ellas entonces eso ya va en plural creería yo que aquí entonces sería nada más el el go with Dominic ajá. verdad ellas van con Dominic, Dominic. Ajá. Ajá. Sí. aún tengo duda en el get up no sería que eso, no? work I... sería work que trabajan con Dominic Lisa y Claudia trabajan con Domini. Uh -huh. Sería work. Ajá, podría ser work. Sí, esa es. Claudia work with Domini. Sí, sí, suena, suena sí, más. Sí, sí, suena lógico. Uh -huh. Sí, porque si ven abajo. They In. go to. Sí, ese no lo habíamos utilizado. Ajá. Sí. They go to have lunch. Have. Ajá. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic go. Ahí va el último go. Sería they go to they lunch porque está hablando de ello. Pero... Sí, they go exactamente. to have ahí no sería day niña donde está have El, el posesivo de de Day uh, pero entonces no estaría have entre los que vamos a usar uh -huh. 
Mm, creo que sí está bien. Uh -huh. Por hasta ahorita ah, vale. solo tengo la duda con el wake up. El de get up. Ajá. El, el sí, igual creo que no, que no lleva eso porque si no cambiaría. Yo diría sí, ajá. Yo que sí va porque es verbo y si sí, es el tercer acuerdo. No sé, alguien más lo quiere leer. Compañera, que todos lo leamos. Hola. Eh, yo lo leeré ahorita. Okay. Okay. Uh, from Monday to Friday, Dominique wake up, wakes up at five o'clock a.m. She goes to work and she was. Uh -huh. She goes to work and when she gets there, she checks her email and call all the clients in her daily mm, list Lisa the qué clients clients okay all the clients in her daily list Lisa and Claudia works with Dominic Dominic um, they go to to have lunch together at four o'clock p.m. Dominic go home. Go home. Sorry. Alguien más que lo diga. Okay, si quieren lo From Monday to Friday, Dominic wake up at 5 a.m. She goes to work and Ok, vaya, digamos que ya está. Sí, ya está. Dominic. <coughs> Se durmió su hermano. Hello. 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 Hola, teacher. Kevin. Kevin. <risa> Hola, Kevin. <risa> Hola, Kevin. <risa> Hola, Kevin. <risa> 
listen to me? ¿Sí me escuchan? Low, low teacher. Your audio. Ya va a escuchar esto. Bien lejos. Ya va a Yes. Wait, let me see. <coughs> Ok, finish, finalizaron. Ahora sí, sí me escuchan bien. Sí. Sí. Sí, ahora sí lo escuchamos. Sí. Vaya, bien, revisemos. A ver, muéstrenme qué es lo que tienen. Ahí está. No ve, no ve la, la pantalla de qué está. Sí, ahorita sí, no la veía, ahora sí. Ah. Bien. Eh, quiero ver. Nice. Ok. From Monday to Friday, Dominic. Bueno. Quiero que alguien me lo lea. Ahí yo lo veo ahí, pero quiero que me lo lea. Ajá. ¿Alguien, un volunteer? En representación from, del grupo. Ya. Yeah. Ok. From Monday to Friday, Dominic wake up at 5 a.m. She go to work and when she gets there, she check her email and call all the client in her daily list. Lisa and Claudia were like Dominic, they go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic go home. Okay, excellent. Bien. ¿Van a modificarle algo antes de entregármelo? No. Ay, ¿por qué hace esa pregunta? Ok, no, La no sé. Del bien, okay. a tomarle captura voy a eso entonces. ¿Puedo? Sí. 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 Ay, este. Uno, dos, tres. Perfecto. Deje de compartir, Marco. Está bueno. Se me trabó, trabó permite. Ay, Ahí okay. está. Ahí Bien, ahora sí, como lo prometido de una, vamos a revisar juntos, pero por grupo. Voy a ir uno por uno, grupo por grupo. Bien, ustedes ya tienen su respuesta, entonces les doy la respuesta que se supone tendrían que haber escrito. A ver. From Monday to Friday, Dominic. Ah. Wakes up. Ah. Ay. At 5 a.m. Tranquilo, yo, yo veo hasta vez si ya está tomando agua de los, de los nervios. No, tranquilo. Así pasa tranquilo. tomando agua en toda la clase. Ajá. No, este, tranquilos. Ok, tranquilos. Solo es un ejercicio, nada más. Solo estoy practicando con ustedes. Tranquilo, es un ejercicio. Bueno, estamos practicando juntos. Ok, veamos. At 5 a.m. She... Boss to work. Recuérdense, estamos trabajando con third person persona, singular. Sí. Exactly. She goes to work when she gets there. She checks her hey. email. And, and calls all the clients. Aún, aunque esté separado por esta idea, her email, and siempre corresponde a she. Entonces van dos verbos, uno detrás de otro. <coughs> Perdón, uno detrás de otro. Entonces van secuenciados, uno detrás de otro. She checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with, with Dominic. They Go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic goes home. Y así sería. Ok. Nice. Tranquilos. No se preocupen. Oh. Es solo una evaluación formativa. Yeah. O sea, una evaluación <laughs> formativa quiere decir que es solo para ver que tanto, eh, a, o sea, práctica, ¿verdad? Un ejercicio práctico, no es que esto les va a afectar en sus notas, no, tranquilos, no lo voy a tomar en cuenta, es solo un ejercicio de práctica, pero es para que ustedes refuercen las reglas del third person single. 
Recuérdense que puede ser un nombre o puede ser un pronombre. He or she. ¿Ok? ¿Listo? Okay. Bien. Aprendizaje no quiere decir que siempre todo nos va a salir bien. No. Con esto están aprendiendo. Al equivocarse se aprende. ¿Ok? Es un módulo que llevan. Bueno, no hemos terminado ni un módulo aún. Le falta muchísimo que van a ir viendo este tema muchas veces y ahí lo van a reforzar. ¿Ok? So, it all goes with the practice. Muy bien. Lo felicito. Me gusta mucho la capacidad de análisis que tienen ustedes. Ustedes siempre cuestionan cómo va, cómo va la estructura y eso es muy bueno. Entonces, no es un gran error garrafal que han tenido. No, es algo bien pequeño. A comparación de todo lo bueno que han hecho, pues, esta es otra práctica más. Excelente. Muy, muy bien. Entonces, pues, revisen ahí, eh, hagan sus correcciones, ¿verdad? Y ya, para la próxima vez que hagamos un ejercicio similar, ya van a ver, les apuesto que van a salir mucho mejor. ¿Ok? Nice. Sí. Excelente. Súper, sí. súper, súper. Bien. Entonces, un minuto para que discutan. Eh, ¿Qué van a hacer para practicar esto? ¿Ok? Y luego vamos a regresar a la sala municipal. ¿Ok? Ok. Ok. okay. Vemos okay. allá, entonces. <ríe> El teacher como que no quiso que compartiéramos la, nuestra respuesta. Ay, ay, ¿qué ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, poquito, pues. Yes, teacher. No, 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 no hay problema que, no hay problema que estén compartiendo sus, um, sus respuestas acá, que las estén escribiendo. No, de hecho quiero que... Eh, me permitan a mí compartir para que ya revisemos con los otros dos grupos esto no lo vamos a revisar todos juntos en clase no, lo voy a ir revisando grupo por grupo ¿Okay? ah, está bien, teacher. entonces está bien. voy con ustedes quiero ver, ya solo me faltan ustedes para que hagamos la revisión colectiva ok, okay. Ah, primero me regalan lo siento su teacher pensé yes. que solo compartía con el grupo cerrado sí no, solo con, o sea, quiere... con cada grupo cerrado voy grupo a grupo Ah, no, las respuestas. Pensé que solo las había compartido con mis compañeros. Lo siento. No, voy con todos. Así lo voy. O sea, son tres grupos los que hay. Entonces voy compartiendo primero con un grupo, hacemos la retroalimentación. Luego okay. con otro grupo, hacemos la retroalimentación. Y ahora voy con ustedes, ¿ok? Ok. okay. Bien, la dinámica que he hecho con los otros dos grupos es la siguiente. Primero ustedes como grupo me presentan sus respuestas y luego, luego yo les presento las respuestas que deben ir, ¿ok? Ok, okay se las digo yo o, o con okay, todos okay. ok, Sí, la, la primera sería WhatsApp. Eh, me gustaría que me lo dijeran como los demás, eh, toda, la, toda la lectura del... del, del ah, del, lo voy a leer texto. entonces todo. Tucho. Ok. Ok. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 o'clock a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and call at the clients, call all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Okay, muy bien, super, 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 super. Bien, welcome, welcome to bien. Uh, vamos a irnos todos a la sala principal y por cuestiones de tiempo, con ustedes lo voy a compartir junto con todos los demás, ¿ok? 
porque ya nos quedan estos dos minutos. Ya. Tengo a todos ya acá otra vez. Y bueno, vamos a compartir ya las respuestas de este exercise. Yes. Y una vez más, este ejercicio solo fue de práctica, nada más, solo para afianzar, para cerrar con broche de oro este tema del third person singular, ¿verdad? Con las daily routines at work. So, uh, we're going to check it together, right? Vamos a revisarlo juntos. Si usted se equivocó, no hay ningún problema. Porque es su trabajo. Es normal. Es parte de ser estudiante. Equivocarse. Entonces. Eh, tomen nota. Y cualquier duda. Ustedes háganmela. Ok. Sobre el ejercicio. Ok. From Monday to Friday. Dominic. Uh -huh. Wakes up. Wakes up. Wakes up. Wakes up. By a.m. She, she goes, goes to work. And when she gets there, she checks, checks her, her email. email. Checks her email. Checks her email. And calls, and calls all the clients. All, calls, the clients. all the clients. Sí, aquí veo que la mayoría se equivocó en esta parte, pero no hay problema. Les explicaba de que en ese caso tiene que ser a uh, calls, porque va en la misma línea de she checks her email and calls all the clients. Entonces está dando dos ideas. ¿Cuál es la primera idea? ¿Cuál es la primera activity? Checks her email. ¿Cuál es la segunda? Calls all the clients. Entonces, por eso, porque van las dos ideas, así ustedes van a tener que eh, trabajarle a las dos con third person singular. ¿Ok? ¿Clear? ¿Estamos Clear. claros? ¿Ya? Yeah? Ok. Ok. Clear. Nice. Ajá. Lisa en Claudia. Work with Dominic. Work. Work with Dominic. ¿Ok? ¿Por qué aquí no lleva S? Why? We are talking about Lisa and Claudia. Uh -huh. Lisa and Claudia. Ajá. Uh -huh. ¿Y por qué pronombre lo puedo sustituir? What pronoun they. can I use? They. They. Ajá. They. Uh -huh. they. They work. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to, to have, have, have lunch, lunch to have together. Lunch. Uh -huh. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes, goes, goes home. home. Dominic goes home. Excellent. Questions about the exercise? Dudas con respecto al ejercicio? No. No. no? Bien, ahora yo les quiero preguntar. How do you feel? How did you feel? How did you feel the exercise? ¿Cómo sintieron el ejercicio? Easy or difficult? Difficult. Fácil difficult. o difícil? Difficult. 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 Uh -huh. Yes. Okay. Nice. Very, very good. Sí, el ejercicio estaba un poquito, bueno, tal vez no difícil, pero sí tenía su grado, ¿verdad? De, de dificultad, pero es eh, part of that, right? Es parte del... De, del aprendizaje que ustedes van a ir desarrollando. Bien, en general, eh, pues yo sí voy a tomar esta, esta uh, nota en cuenta. Entonces, todos los participantes que están conectados ahorita tienen esa nota que les acabo de enviar en el chat por haberlo completado. 
Muy Thank bien. You, yo, no quería, you, yo no quería que lo completaran y que me salieran todas correctas. No era ese el propósito. Quería que entre todos trabajaran juntas y pudiesen decidir cuál era, la, cuál era la respuesta. En pocas palabras, quería ver el nivel de análisis que todos tenían y todos lo tuvieron. Así es que eso era. En realidad, yo no quería ver la respuesta, cuál era correcta, cuál incorrecta. ¿Verdad? Porque él igual sabía que se las iba a mostrar al final, pero sí quería ver esa capacidad de análisis y la están logrando. Una capacidad que incluso estudiantes de avanzado aún no han logrado desarrollar, pero ustedes ya la desarrollaron y eso es muy bueno. Eso les va a ayudar mucho a desprender su inglés para arriba muy rápido. Ok, so don't forget about your homework. No olviden su tarea para esta noche. Mañana, recordarles que el día de mañana tienen que hacer su midterm test, su examen de mitad de curso. Es el mismo que está en una plata, en la plataforma y está representada como la tarea número 10. Se llama tarea número 10 o midterm test, ¿ok? Entonces, ustedes lo pueden hacer a su tiempo, como ustedes consideren. Y recuérdense que ya mañana cerramos segunda semana, clase número 10. Recuérdense que vamos de 5 en 5, ¿verdad? Cerramos, entonces, por ende, mañana tomo todas las notas de la semana número 2. ¿Ok? Entonces traten de tener las cinco actividades listas para mañana, las cinco tareas de la semana, por si alguno se ha atrasado alguna actividad. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, okay teacher. Okay, ok. I, I stay today. Ok, I stay today with Josué David for the 10 minutes. The others, bye bye. See you tomorrow. Take care. Uh -huh. Have a good day. Bye bye. Good bye, bye, teacher. Good bye, 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 bye. Take care. Bye. See you. Good night. Rest, descanse. Bye bye. Take care. See you. Take care. Bye bye bye. Bye. Nice. Um, let me see where we are. Okay. Mm -hmm. Let me see, let me see. Yeah, yeah, I'm gonna do it right now. <laughs> no, the thing is that they got um uh, uh they sleep. See. There you are. Perfect. Nice, excellent. Um let me see, Josue. Nice. Uh, I'm not concentrated. I ah, disculpe. Uh, no, 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 it's okay. Not a problem. Not a problem. No problem. Uh, let me see. Okay, there we are. Perfect. Super. Okay, David, uh, these are the 10 minutes for you to ask me a question. Well, questions, doubts. Esos son sus 10 minutos para que usted me consulte sobre alguna duda en específico que se tenga. Uh, si quiere practicar en esos 10 minutos que yo le haga preguntas sobre el tema y usted me responde, me da ejemplos o alguna situación así. Okay. No, en este caso, este, con respecto a estructura para escribir, eh, siento que, que voy bien, pero me, me cuesta mucho el leer y pronunciarlo. La verdad que eso siento que, que no, no, sé, no me fluye. Y, y yo Ajá. Estoy trabajando con Duolingo y, uh, y trato de aprender vocabulario, pero la vocabulary. es que se me traba, se me traba. Ajá, me, trato de hacer más vocabulario, y, pero siento que se me traba mucho. La... It's difficult for you, ok. Uh -huh. So, why don't we practice a conversation then? ¿Por qué no practicamos una conversation? Entonces, ok. Perfecto, perfecto. Okay. Yes. Y ahí después le doy tips para que se pueda ir y siente que pueda ir mejorando su, su velocidad lectora ¿okay? Yes. ok ok le vamos a dejar los más grandes a ustedes los más grandes ok eh, quiero ver voy a hacer yo Janet este va a ser Cindy porque Cindy tiene más contenido ok go ahead uh, good morning Cindy how are you Fine. See? Fine. Fine. Uh -huh. I haven't money things. 
to do is whip, but Ketty is very busy. Really? Who is Katie? Who is um, they new secretary? Here schedule. 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 Uh -huh. schedule is very the schedule. Uh -huh. Schedule exactly. is very schedule thing. is very is very thing. Is very thing on Monday. She make makes many phone calls. Later, she writes report about the product um, production or production production. Mm -hmm. Yes, production. In, in what does she do the other days? What does she do the other days? Mm -hmm. On Wednesday, she sent some Gmail to the bookkeeper. And on Friday, she arranges 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 meeting meetings repeat meetings meetings, uh -huh. meetings. arranges meeting meetings arranges, uh -huh. meeting arranges meetings yes that meetings. is correct yes. mm -hmm. she is so busy and on weekends okay nice mm -hmm. let's repeat the following words please um eh, Josué. Uh -huh. Let me mark them. Permítame marcarla. Katie is very busy. Very busy. busy. Uh -huh. Very busy. Busy. Katie, uh -huh. Katie is very busy. Very. V -v -very. very. Very. Very busy. Very busy. Excellent. Uh -huh. Katie is very busy. The mm -hmm. new secretary. New secretary. New secretary. Mm -hmm. New secretary. Yes. Her schedule. Her, Her schedule. schedule. Her schedule. Is very tight. Is very tight. Mm -hmm. Is very tight. Tight. Is very tight. 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 Mm -hmm. On Monday, she makes many phone calls. On Monday, she makes many phone calls. Later. Later. She writes reports. She writes report about the production. About the production. Production. The product pro production. Production. Uh -huh. production. Arranges. Yes. Arranges. Arranges meetings. Meeting. Arranges meetings. Arranges mm -hmm. meetings. Meetings. Yes. Uh, when you read, try to drink water. Antes de leer algo en inglés, beba un poco de agua. Eso le va a ayudar bastante a acelerar bastante sus papilas para que pueda articular mejor. Eso le ayuda. Okay. Ajá. Yes. Eh, I was also thinking that you can, um, you can send me a message, right? And I will be sending you mini readings. También usted me puede escribir. Y le voy a estar enviando pequeños readings, pequeñas lecturas de conversación. Y esa sería como una tarea extra que usted tendría, pero para, para practicar. Que usted la lea. Ajá, que usted la lea, pero me la envía a través de un audio. Y ahí mismo le corrijo. Audio. Ajá. Ajá. Es un... Me parece que lo Ajá. So, yeah, you send me the, 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 the text, right? Uh -huh. 
again, I will be sending you the, the readings. Ahí le voy a estar enviando las pequeñas lecturas para que usted las lea, me las envíe en audio y ahí le hago las correcciones. Entre más práctica tiene eso, más rápido va a aprender. Uh, más rápido va a desarrollar esa velocidad lectora. ¿Sorry? La lectura usted la PDF. La lectura usted la va a crear o la del PDF. La yo de le, yo las crearía. Ah, entonces, si puede, no es mucha molestia, este, Mr. Kevin, que vayan mm -hmm. enfocadas eh, a, a conversaciones con estudiantes o actividades con, con estudiantes para quizás yo poderlas pronunciar con, con mis estudiantes, aprovechando. Okay. Nice. ¿Usted da inglés sí. también? Sí. No. No, doy matemática. No, matemática. Ah, ok. Nice. Matemática. Ok. Tal vez Super. practico con, con el profe de inglés. Ah, ok. Excellent. Mm -hmm. Very good. Uh -huh. That's nice. That's really cool. Ok. So okay. send me them and that will be sending you that for you to practice, right? Entre más practique, entonces se va a hacer más fácil. Ok. Based on okay. that conversation and like that. Mm -hmm. Yes. Okay. But, you're, but you're learning. Yeah, you're going, you're progressing. Va progresando. Entonces eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y es muy buen indicativo de que sí lo va a lograr. Claro, Thanks. todo requiere práctica, ¿verdad? Todo se trata de práctica. Uh -huh. okay. ok. Ok, so ahí quedó la espera, Josué, para que me envíe uh -huh. y yo le envío. Ahí. Eh, una última consulta. Ok. Este, para, ahora era límite el vocabulario del alfabeto. Ah, yes. Ajá. Uh -huh. Yes. Entonces, entre unos minutos se lo voy a subir. Espero no. No se escucha mucho la lluvia, ¿no? No, no, no. Ah, pues, entonces, creo que en el audio que mandes no va. Bueno, en el video no va, no va a afectar. Ok, ok, Así que, no problem. Así que, en unos minutos, Nick. Ok, Nick. Entonces. Excellent. Good mm -hmm. evening, ¿no? Ok, yes. Good evening. Well, ah, yeah, because you are doing homework right now. Uh -huh. Ajá. Okay. Yes. Ok. Bueno, so, bye-bye. Take care. Bye-bye. See you. you.